so now we are going to look at some important and expected question from this chapter probability so let's start with the first question here so jo pehla question hai pehla prashn hai wo hai prove that if e and e are independent events so yadi yahan pe aapke e or f independent events hain then we have to prove that so are the events e and f complement okay to ab yahan pe dekhiye sabse pehle if e and f are two independent events then what's its mathematical implication to aisa hai to mathematically what can we write for them so then we can say this imply the probability of their simultaneous occurrence is nothing but the product of their individual probabilities isn't that yaad hi hoga aap logo so if two events are independent then probability of their simultaneous occurrence is equal to the product of their individual probabilities now that's what we have to prove for the like e and f dash also so therefore what we have to prove so to prove probability of e intersection f complement f dash is equal to probability of e into probability of f dash this is what we have to prove here ye humko yahan pe siddh karna hai yadi ye siddh karna hai ki these are two independent events now how to start ab dekhiye is question ko lene ka purpose hai definitely ek purpose hai aur purpose ye hai ki we can how we can use venn diagram in probability khas aur se when you have intersection union complement so these is the such statements are there then we can definitely try to use venn diagram here to ab yadi hum venn diagram ka sahara lete hain to kuch sthiti ye hai so maan lijiye of course this is your your universal set ye hai aapka do set this is say e and this is say f ab yadi hum yahan par set e ko dekhe E इंटरसेक्शन F अगर E इंटरसेक्शन F देखते हैं तो हमें ये वाला यहां पे मिलता है सो दिस इज नथिंग बट E इंटरसेक्शन F और इफ यू लुक एट दिस वन तो वैसे तो ये E में से आप E इंटरसेक्शन F हटा दीजिए एंड यू गेट दिस लाइक वर्टिकली शेडेड रीजन दिस इज हाउ यू गेट इट बट अदरवाइज अगर आप देखना चाहें तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये है आपका ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट हा या ना बिकॉज एफ कॉम्प्लीमेंट इंक्लूड एफ ऑल द रीजन एक्सेप्ट द सेट एफ एफ छोड़ के बाकी सारा पूरा यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट सेट एफ इज योर एफ कॉम्प्लीमेंट Now, if you take its intersection with E, what are you going to get? You are going to get exactly this thing. So, therefore, we can write here E is nothing but E intersection F union E intersection F dash. ठीक है सो नाउ देखिए अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं तो दे आर फोर वी कैन से प्रॉबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई नाउ इफ आई राइट दिस आई बिलीव आप लोग एग्री करेंगे दिस प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F dash. so how come i can convert union to addition now in probability see uh, like uh, union or addition dono hi or statement ke sath chalte hain if you remember it set theory mein or statement imply union permutation combination mein or statement imply addition sum similarly set theory mein and statement imply intersection and in permutation combination and statement imply product but in probability when you combine both combine both means unions addition intersection and product you can combine them in case of probability but conditionally how like we uh, we saw here for independent events to so, yahan pe intersection implied product simple but conditional hai kya jab do events independent hai then intersection or uh, probability over intersection imply product of the probability similarly if events are mutually exclusive then union imply sum टोटल प्रॉबिलिटी इफ यू रिमेम्बर इट ठीक है तो सम यहां पे यूनियन एम्प्लाई करेगा प्रॉबिलिटी में इफ द सेट्स और द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सो ऑफ कोर्स दिस वन एंड दिस वन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट और इवेंट्स बिकॉज देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन दिस वन एंड द दिस वन 
सो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हम इसके यूनियन को रिप्लेस कर सकते हैं सम से नाउ सी व्हाट वी नीड टू प्रूव वी नीड टू प्रूव फॉर दिस वन सो वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इज हाउ मच सो दिस इज लाइक यू ब्रिंग इट हियर यू टेक इट टू द अदर साइड सो दिस इज राधर probability of e minus probability of e intersection f but since we know probability of e intersection f is nothing since the events e and f are independent events we can equate with this now take probability of e common here so therefore probability of e intersection f complement is so take probability of e common you get 1 minus probability of f and if probability of f represents the probability of occurrence of f then 1 minus pf represents its non occurrence so probability of e into probability of its non occurrence and that's what we had to prove and this is hence proved that that's it so that's a different question totally based on concept and theory so that's why i took up this question and one uh, there was one more point to show you how we can apply venn diagram in probability particularly in the case when you need to get something related to intersection union or complement theek hai so that was the first question now let's take up the next question now moving to the next question A statement hai three cars are drawn successively without replacement From a pack of fifty-two cards, what is the probability that first two cards are king and the third one drawn is an ace card? मतलब तीन कार्ड आपने विदाउट रिप्लेसमेंट लिए हैं. You are drawing it one by one from a pack of cards, and then you have to find the probability कि जो पहले कार्ड हैं, दो कार्ड हैं वो king के हैं और तीसरा कार्ड जो है वो ace का कार्ड है. ठीक है तो let's uh, uh, move step by step. First step is first card. probability of getting king card and as the first card so how many king card do we have in a pack of 52 cards we have four king one for each suit so of course selecting probability of getting a king card is 4 over how much 52 ye aa gaya pehla step now one card is gone next step probability of selecting king card again in second draw now see this is conditional probability how because it's like getting a king card in the second draw when one king card has already been drawn in the first draw to ek king card aap first draw mein nikal chuke hain ab second draw mein king card ke aane ki kya probability hai to kya probability hai तो अब पहले कार्ड में पहले ड्रॉ में यदि किंग निकल गया है तो हाउ मेनी किंग आर वी लेफ्ट विद वी आर लेफ्ट विद जस्ट थ्री किंग एंड हाउ मेनी कार्ड्स आर वी लेफ्ट विद वी आर लेफ्ट विद फिफ्टी वन कार्ड सो नॉट दिस इज थ्री ओवर फिफ्टी वन थर्ड स्टेप प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एस इन थर्ड ड्रॉ अब एस कितने हैं भाई पहले दो ड्रॉ में तो किंग निकल गए तो अब एस कितने हैं तो एस है आपके चार चारों के चारों एज हैं बट दो कार्ड आप निकाल चुके हैं वो बात अलग है दोनों किंग के हैं बट अल्टीमेटली हाउ मेनी कार्ड्स आर यू लेफ्ट विद यू आर लेफ्ट विद फिफ्टी कार्ड्स सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस इन द थर्ड ड्रॉ इज फोर ओवर फिफ्टी अब यहां पर आप देखें कि हमें चाहिए क्या हमें चाहिए ये यहां पर कि टू कार्ड्स first two cards are king and the third one is the ace card so it's like probability of a intersection b intersection c isn't that ha ya na pehle king hai and second card mein uh, draw mein bhi king hai and it's an and statement and we know and imply intersection so it's like, like probability of simultaneous occurrence of the event happening in the first step then in the second step then in the third step so we are going to take their intersection ab intersection ko likhne ka tarika jo pehla step hai wo ho gaya probability of a getting king card in the first row then b hai jab first row mein king aa chuka hai then getting a second card as king when the first card has already been drawn 
was king. Then is like probability of occurrence of C getting A's in the third row. जब पहले दो चांस में आपके A और B event हो चुके हैं, ठीक है? तो how do you represent this when both A and B has already occurred? अब ये तीनों probability हमें पता हैं. ये तीनों ही probabilities हमें पता हैं. So P of A getting first king is four over fifty two. Getting third third second king is three over fifty one. And getting Last step as ace card is 4 over 50. So you just evaluate it. Whatever you get is the answer here. Jo aa jayega, aapka answer aa jayega. So that uh, you need to simplify it further. Of course, aap loon ko to simplify karna hai. I am not going to do it. Purpose yaha pe discuss karna hai. How to approach the question. What's so important in the question. Question ye simple hai. Bas aapko is samajna hai. Ki conditional probability kaha kaha hai. To ye teen aapke step conditional step hai. Jab pahla ho gaya to dousre ko honi probability. Dousra ho gaya to tisre ko honi probability. तो यहां पे ये सिंपल सा कंडीशनल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन था एंड एट लास्ट व्हाट यू हैव टू फाइंड वर द साइमल्टेनियस अक्रेंस ऑफ ऑल द थ्री इवेंट्स ठीक है सो दैट वाज अनदर क्वेश्चन नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन टेकिंग अप येट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन है इन अ हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर तो 60% बच्चे हिंदी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर 40% बच्चे आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 20% ऐसे हैं जो दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं देन आवर स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर अब करने के तरीके इसको भी अलग अलग है बट अगेन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ वन डायग्राम हेयर समझिएगा लेट से आई कंसीडर द यूनिवर्सल सेट ऑफ हंड्रेड स्टूडेंट्स जब बात परसेंट की कही गई हो परसेंटेज में कही गई हो तो वी कैन ऑलवेज कीप अवर डेटा इन टर्म्स ऑफ और वी कैन ऑलवेज कंसीडर द टोटैलिटी इन टोटैलिटी दैट इज योर हंड्रेड एज अ नंबर ठीक है तो यहाँ पे हमने मान लिया अपने पास हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं बच्चों ठीक है तो अब सिक्सटी परसेंट रीड न्यूज हिंदी न्यूज इंग्लिश न्यूज पेपर रेड बाय फोर्टी ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब साठ बच्चे यहां पे टोटल हैं, चालीस बच्चे यहां पे टोटल हैं और बीस बच्चे दोनों में कॉमन है दैट्स डेटा गिवन टू अस। अब इसी डेटा से विदाउट मूविंग एड इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट अब इसी डेटा से आप पहले ये देख लें सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले कितने सो ओनली हिंदी जिसको हमने हॉर्जेंटल लाइन से शेड किया ऑब्वियसली आप ट्वेंटी हटा देंगे सिक्सटी में से तो ओनली हिंदी वाले हो गए फोर्टी स्टूडेंट्स ओनली हिंदी Those students who read only Hindi newspaper, we have 40 such students. Likewise, for only English newspaper, सिर्फ English newspaper पढ़ने वाले कितने? तो again, you remove 20 out of 40 and you get 20. So 20 students read only English newspaper. तो 40 सिर्फ हिंदी के, 20 दोनों के और 20 हो गए आपके सिर्फ English के बचे कितने? So neither Hindi or English? Neither Hindi nor English. Those students which neither read English, uh, English newspaper nor read the Hindi newspaper, how many are they? Total 100. Self Hindi parne wale 40. Self English parne wale 20. Dono parne wale 20 bache kitne? 20. So 20 bache aise hain, jo aapke na hi English padhenge aur na hi Hindi padhenge. 20 bache. ठीक है, I believe data हम लोग पास complete हो चुका है। Now let's go through the question. पहला statement है, find the probability that the student selected at random doesn't read like Hindi or English newspaper, right? It neither Hindi nor English newspaper. तो ना ही Hindi, ना ही English पढ़ने वाले 20 बच्चे हैं और total बच्चे कितने total हैं? So, so probability first case. Probability that a student read neither Hindi nor English are like जो दोनों नहीं पढ़ने वाले बच्चे 20 और total बच्चे हैं 100 तो 20 by 100 is 1 by 5 ये हो गया पहला now let's move to the second one तो second statement क्या है second statement है if she reads Hindi newspaper given है कि वो Hindi पढ़ती है वो student find the probability that she reads English newspaper also तो यदि वो हिंदी न्यूज़पेपर हमें बता दिया गया कि एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया रैंडम और वी आर टोल्ड वी आर इनफॉर्म दैट शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर दैट व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल आल्सो बी रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने बच्चे सो हिंदी पढ़ने वाले ये हैं टोटल 
अब कंडीशनल प्रॉपर्टी में हमें पता है दिस इज कंडीशनल प्रॉपर्टी सो लेट मी फर्स्ट डिफाइन व्हाट वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड द प्रॉपर्टी दैट सेलेक्टेड स्टूडेंट रीड इंग्लिश व्हेन गिवन शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर तो जो इवेंट हो चुका है और इवेंट क्या हो चुका है कि हमें पता है कि वो हिंदी न्यूज पेपर पढ़ती है तो वो आपका सैंपल स्पेस हो जाता है तो नॉर्मली हाउ डू वी टेक केयर ऑफ इट वी टेक केयर ऑफ कंडीशनल प्रॉपर्टी बाय द बेसिक अंडरस्टैंडिंग और द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज इट कि जो इवेंट हो गया है वो आपका नया सैंपल स्पेस है और उस सैंपल स्पेस में आपको होने जो इवेंट होना है उसका आपको कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने हैं ठीक है तो दैट्स इट तो जो इवेंट हो चुका है उसमें कितने बच्चे हैं तो साठ बच्चे हैं और इन दोनों के इंटरसेक्शन में कितने हैं तो 20 हैं सो दैट्स द प्रोबेबिलिटी है ठीक है तो ये हो गया सेकंड नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रॉपर्टी दैट शी आल्सो रीड द हिंदी वन ठीक है तो यदि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रही है तो अब यहां पे हमें इसका रेसिप्रोकल वाली स्थिति है इन टर्म्स ऑफ कंडीशनल प्रॉपर्टी एच ऑब्लिक ई चाहिए तो ये नाउ यूजिंग द सेम वन तो दोनों में कॉमन है 20 लेकिन इस बार सैंपल स्पेस आपका वो है जो कि इंग्लिश न्यूज पेपर पढ़ने वाले बच्चे हैं हाउ मेनी आर दे आर फोर्टी सो प्रोबेबिलिटी था दैट्स इट सो दैट वाज अ क्वेश्चन ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बच्चों ठीक है सो नाउ लेट्स सॉल्व दी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब द प्रोबेबिलिटीज आर पॉइंट सिक्स फाइव दैट देयर विल बी स्ट्राइक पॉइंट एट जीरो दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कम्प्लीटेड ऑन ऑन टाइम वेन देर इज नो स्ट्राइक एंड पॉइंट थ्री टू इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कम्प्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक मतलब आपको तीन प्रॉबेबिलिटीज दी हुई है वॉट आर दे सो पहला है सी वॉट आर वी गिवेन हेयर अब देखिए वेन यू बी सॉल्विंग सच क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन यू नीड टू डिफाइन दी इवेंट्स इवेंट्स आपको डेफिनेटली डिफाइन करने पड़ेंगे आप याद रखिएगा चलिए लेट मी डू इट फॉर यू हेयर एक क्वेश्चन में हम कर भी देते हैं पूरा तो मान लीजिए हमने यहां पे कहा लेट स्ट्राइक लेट एस बी द इवेंट दैट स्ट्राइक अकर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन जॉब स्ट्राइक हो जाती है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन जॉब be represented by that event be represented by capital s then t that job get event that job gets finished on time okay and nt event that job didn't get finish ऑन टाइम तीन इवेंट ठीक है अब स्ट्राइक है तो आप ये भी कह सकते हैं नो स्ट्राइक एन एस चलिए वो भी लिख लेते हैं इवेंट दैट देर इज नो स्ट्राइक चार इवेंट ठीक वी आर डिफाइंडेड आप जो 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 प्रॉबेबिलिटीज गिवेन है लेट्स नोट देम डाउन तो पहला प्रॉबर्टी पॉइंट सिक्स फाइव दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक जबरदस्त प्रॉबर्टी है स्ट्राइक की नाउ वी आर गिवेन प्रॉबेबिलिटी ऑफ फेसिंग अ स्ट्राइक इज पॉइंट सिक्स फाइव सो दैट्स द प्रॉबेबिलिटी ऑफ फेसिंग द स्ट्राइक हेयर नेक्स्ट पॉइंट एट जीरो इज द प्रॉबर्टी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देर इज नो स्ट्राइक इज एन दैट अ कंडीशनल प्रॉबर्टी गिवन वहां पे स्ट्राइक नहीं हुई तब प्रोबेबिलिटी है जॉब कंप्लीट होगा ऑन टाइम पॉइंट एट जीरो की सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट द जॉब गेट कंप्लीटेड ऑन टाइम वेन देर इज नो स्ट्राइक इज पॉइंट एट जीरो प्रॉबेबिलिटी दैट जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम वेन देर इज अ स्ट्राइक इज पॉइंट थ्री टू Now let's read the statement. What are, are we asked here? Determine the probability that a construction job will be completed on time. So now we need to get. So to get the probability that a construction job will be completed on time. So now we need to get. So to get the probability of t. Now we need to get. So to get the probability of t. Now we need to get. So to get the probability of t. Now we need to get. So to get the probability of t. Now we need to get. So to get the probability of t. Now we need to get. So to get the probability of t. 
या स्ट्राइक नहीं होगी और तब टाइम पे कंप्लीट हो जाए सो इज एंड दिस क्लियर कट केस ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जहां पे आपका पास एक इवेंट है जो डिपेंडेंट है दो से या दो से ज्यादा इवेंट्स पे हेयर दे आर टू इवेंट्स एंड बोथ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भाई एक ही तो होगा या स्ट्राइक हुई है या नहीं हुई है देर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी हेयर एंड एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दोनों एक साथ नहीं हो सकता कि स्ट्राइक हो भी जाए ना भी हो और एग्जॉस्टिव में दर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी सो टी डिपेंड्स ऑन इवेंट एस एंड एन एस सो दे आर फोर प्रॉबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ टी इज लाइक प्रॉबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ टी अलॉन्ग विद एस दैट मीन साइमल्टेनियस अक्रेंस या प्लस टोटल प्रॉबिलिटी है बच्चों विद एन एस नो स्ट्राइक ठीक है और सिंस दीज टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉसिबिलिटी सो यूनियन की जगह हम सम यूज करें वैसे भी आप लोगों को याद होगा टोटल प्रॉबिलिटी में वी सिंपली गो ऑन एडिंग दी प्रॉबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ठीक है नाउ वॉट तो अब आप यहां पर लिख सकते हैं सो दिस इंप्लाय प्रॉबिलिटी ऑफ द जॉब गेटिंग कंप्लीटेड ऑन टाइम इज लाइक अब देखिए पहले स्ट्राइक होगा या पहले जॉब कंप्लीट होगा अगर स्ट्राइक होता है इफ देर इज अ स्ट्राइक सो ऑफकोर्स पहले जो स्ट्राइक होगा तब आप देखेंगे भाई टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है सो प्रॉबिलिटी ऑफ फेसिंग अ स्ट्राइक ड्यूरिंग द जॉब एंड देन प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग द जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम वेन यू फेस द स्ट्राइक सिमिलरली प्रॉबिलिटी दैट देर इज नो स्ट्राइक and then completing the job on time so what does that give us so we know we have all the probability so it's 0.65 and then completing it is 0.80 acha strike ki probability if it's 0.65 to no strike ki probability is 0.35 into and then finishing the job is 0.32 you evaluate this calculate this and you get the आंसर तो दैट शुड बी दी फाइनल आंसर नॉट दी फाइनल फाइनल वन ऑब्वियसली आप इसे सिंप्लीफाई करके पा ही जाएंगे बच्चों ठीक है सो दैट वॉज द क्वेश्चन ऑन टोटल प्रॉबिलिटी तो कंडीशनल प्रॉबिलिटी सिंपल इंडिपेंडेंट इवेंट्स में बेस्ड क्वेश्चन नाउ अ क्वेश्चन ऑन टोटल प्रॉबिलिटी नाउ लेट्स लुक एट दी नेक्स्ट क्वेश्चन लेट सी फ्रॉम दिस टॉपिक आर वी गोइंग टू गेट दैट क्वेश्चन तो टेकिंग अप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है अ डाय इज टॉस थ्राइस एक डाय को आपने तीन बार रोल किया या थ्रो किया then we have to find the probability of getting an odd number at least once ek odd number kam se kam ek baar aaye what's this for probability to ab dekhiye is question ko do tarike se aap samajh sakte hain pehla teen cases count kare so probability chaliye likhte hain probability of getting odd number at least once अब देखिए एज आई सेट दो केस दो तरह से हम लोग इसे देख सकते हैं पहला है कि एटलीस्ट वंस का मतलब या सिर्फ एक बार आए या दो बार आए या तीन बार डाय थ्रो किया गया तो तीनों बार आ जाए सो इट्स लाइक इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन ऑड नंबर या गेटिंग ऑड नंबर एग्जैक्टली वंस प्लस या या दो बार आए या का मतलब एडिशन सम ठीक है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से भाई एक्जैक्टली एक बार आया तो एक्जैक्टली दो बार नहीं आ सकता एक्जैक्टली दो बार आया तो एक्जैक्टली तीन बार नहीं आ सकता दे आर ऑल म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केसेस सो और स्टेटमेंट लीड टू सम रूल हेयर ठीक है तो या गेटिंग टू टाइम्स और नंबर आई एम नॉट एटिंग द कंप्लीट स्टेटमेंट या प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग और नंबर थ्राइस ऑल द थ्री टाइम्स और नंबर थ्राइस ठीक है ये आ गया ये एक तरीका हो गया बट वॉट आई विल सजेस्ट तो यहां पे जो हम सजेस्ट करेंगे और या एक तरीके ये देख लें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन या ऑड नंबर एटलीस्ट वन तो अब ऐसे ही आप समझ लीजिए वन ऑड नंबर सो दैट्स नॉट दी परफेक्ट स्टेटमेंट बट ठीक है आप समझ लें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वन इज लाइक वन माइनस probability of not getting any odd number ek baar bhi odd number na hai not even once to so, total probability one hai usse se aap wo sare probability ya wo sare cases hata dijiye jab odd number aayi nahi raha to yadi ek baar bhi odd number nahi aaya to teen baar die ko roll kiya to kya aaya you got even number every time so therefore required probability is
वन माइनस गेटिंग इवेंट नंबर थ्राइस पहली बार इवेंट नंबर आए तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है डायरेक्ट को थ्रो किया गया तीन इवेंट तीन और हाफ इज द प्रोबेबिलिटी हाफ दूसरी बार भी आए एंड सेकेंड टाइम एंड लीड टू प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट इवेंट्स है पहली बार इवेंट और आए इससे सेकेंड के आउटकम पे क्या प्रभाव पड़ेगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सो दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स यू आर थ्रोइंग द डाई थ्री टाइम्स एवरी टाइम यू गेट अ नंबर सो एवरी टाइम लाइक इट्स अ न्यू इवेंट सो दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो हाफ इन टू हाफ तो यहाँ पे पहली बार आए एंड स्टेटमेंट विल लीड टू प्रोडक्ट रूल ठीक है तो फर्स्ट टाइम यू गेट इवेंट एंड इन दैकेंड टाइम ऑल्सो यू गेट इवेंट एंड देन इन द थर्ड टाइम ऑल्सो यू गेट इवेंट नंबर सो दिस इज वन माइनस वन बाई एट सो दैट हैजू बी सेवन बाई एट सो दैट शुड बी दी आंसर A simple direct question. The only significance was कि पहली independent events है and है तो product हो जाएगा और दूसरा है कि दो तरीके से आप इसे समझ सकते हैं I do I didn't solve it but now you can try it solving this way also but what my suggestion is this thing. Okay so now let's uh, solve the next question. Now moving to the next question. A man is known to speak to three out of four times. He throw a die. एंड रिपोर्ट दैट इट इज अक्स फाइंड द प्रॉलिटी दैट इट इज एक्चुअली अक्स अब बताइए किस टॉपिक का क्वेश्चन इज इट अ क्वेश्चन ऑन कंडीशनल प्रॉलिटी अ बेस थियोरम और टोटल प्रॉलिटी सो ऑफकोर्स दिस इज क्वेश्चन ऑन बेस थियोरम वाई देखिए पहले डाय थ्रो किया गया और देखिए जब भी आपके जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं वो स्टेप बाई स्टेप है और जो फाइनल आउटकम है वो आपको बता दिया जाए और क्वेश्चन एक स्टेप पीछे जाके पूछा जाए सो देन इट एंश्योर कि ये आपका क्वेश्चन जो है वो बेस थ्योरम का है इस क्वेश्चन में अब आपको जो दे दिया गया वो ये है कि अ डाई इज थ्रोन तो जब डाई पहले स्टेप में थ्रो किया गया तो उसका आउटकम जो आया वो आपको बता दिया गया कि शो सिक्स राधर राधर एक डाय थ्रो किया गया पहला स्टेप और उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है क्या लाइक लेट से इफ आई थ्रू अ डाई तो पहला स्टेप हो गया हमने डाई थ्रो किया अब दूसरा स्टेप आई एम रिपोर्टिंग व्हाट द नंबर हैज अकर्ड नंबर क्या है ये अभी हमें बताना है ये सेकंड स्टेप है डाई पे जो भी है वो अलग है और जो हम बता रहे हैं वो दूसरा स्टेप है तो दूसरे स्टेप का रिजल्ट आपको जो फाइनल स्टेप है उसका रिजल्ट बता दिया गया दैट द पर्सन रिपोर्ट दैट द डाई शो अ सेक्स जो हमने रिपोर्ट किया सेकंड स्टेप में फाइनल स्टेप में वो रिजल्ट बता दिया भाई देखो हमने इन्होंने बता दिया कि सिक्स आ गया अब क्वेश्चन ये है कि एक स्टेप पीछे जाके कि अब ये बताइए कि सच में पीछे जब डाय थ्रो किया गया था तो यू गॉट सिक्स तो दैट्स अ क्लियर कट केस ऑफ बेस थ्योरम ठीक है अब सबसे पहले वी नीड टू लाइक स्टार्ट विद डिफाइनिंग द इवेंट्स हेयर तो इवेंट्स डिफाइन करते हैं तो लेट सिक्स रिप्रेजेंट द इवेंट When die shows it, or rather, person reports six. That will be simpler. ठीक है क्योंकि ये final event है जो हो चुका है. When person reports six. Second, s six event that. डाय शोर्ट सिक्स छ नंबर ही डाई पाया था थर्ड इवेंट नॉट शोन सिक्स इवेंट दैट डाय डिडेंट शो सिक्स अब सिक्स रिपोर्ट करना एस सिक्स और एन एस सिक्स दोनों पे डिपेंडेंट है इज एन डैट भाई हमने जो रिपोर्ट किया है तो हम हो सकता है हमने झूठ बोला बिकॉज ये भी तो प्रॉबर्टी दी हुई है कि थ्री आउट ऑफ फोर टाइम्स वो सच बोला है तो एक बटे चार प्रॉबर्टी ये भी है पॉइंट टू फाइव की कि हम झूठ बोल रहे हो या द पर्सन इज रिपोर्टिंग लाइक नॉट स्पीकिंग ट्रूथ ठीक है तो अब रिपोर्ट करना सिक्स इस बात पर डिपेंडेंट है कि सिक्स आया भी है या नहीं भी आया है ठीक है तो नाउ सी वॉट वी हैव टू फाइंड एक्चुअली सबसे पहले तो ये समझते हैं वी हैव टू फाइंड दैट The die actually showed six when the person reported six. This is what we have to find. That's based on. But in general, it's a conditional probability. Hai to a conditional probability event ho chuka hai. Dusra event ko hona hai, and we know how to get it. For Bayes theorem, we know how to get it, and this is like uh, probability for S six intersection six over probability of reporting six. 
Now, as I said, reporting six depends on two mutually exclusive and exhaustive events. And what are they? So probability that the person reports six uh, is like report six when he actually got six, the die uh, actually showed six, or report six when the die didn't show six. Ab, ab dekhi hua kya? अगर सिक्स रिपोर्ट करना है और सिक्स आया है पहला स्टेप है डाय थ्रो किया गया उसमें आया क्या ठीक है तो शोर्ट सिक्स तो प्रोबेबिलिटी दैट एंड देन ही रिपोर्ट सिक्स तो यदि छ आया है और छ रिपोर्ट कर रहा है इसका मतलब वो सच ही बोल रहा है तभी तो भैया हुआ भाई आपका सिक्स आया है एंड द पर्सन रिपोर्टेड सिक्स तो वो सच बोल रहा है या डाय डिडेंट शो सिक्स बट स्टिल द पर्सन रिपोर्टेड सिक्स अब क्या हुआ देखिए सो व्हाट कैन वी राइट हियर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई शोइंग सिक्स इज वन बाय सिक्स एंड देन पर्सन रिपोर्ट सिक्स इज दैट मींस ही इज स्पीकिंग ट्रूथ एंड प्रोबेबिलिटी दैट ही स्पीक्स ट्रूथ इज थ्री आउट ऑफ फोर टाइम थ्री बाय फोर एंड नॉट गेटिंग सिक्स इज फाइव बाय सिक्स एंड देन सी डाई डिड एंड शो सिक्स बट स्टिल द पर्सन इज से दैट सिक्स अकर्ड ऑन द डाई दैट मीन्स ही इज टेलिंग अ लाई So telling a lie means he is not speaking truth. So probability of not speaking truth is one by four. Now what do we need? Look, the base theorem has a very important aspect. It is that the numerator that you need that will always be a part of the total probability which you are trying to get for denominator, and that is this one. Look at here. आपको न्यूमिनेटर में P six इंटरसेक्शन S six और इस डी सेम थिंग A इंटरसेक्शन B सेम है B इंटरसेक्शन है तो ये जो चाहिए आपको that will always be a term while you are evaluating this denominator probability जो कि हमेशा denominator वाली probability हमेशा ही total probability का केस होगा तो उसमें एक term numerator definitely होगा so you don't need to evaluate it separately first point second point is for that case I will always suggest कि never simplify it here टोटल प्रॉपर्टी आप निकाल के बेस थ्योरम यदि आप प्रयोग कर रहे हैं बेस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं तो वाइल लाइक यू गेट द टोटल प्रॉपर्टी नेवर ट्राई टू इवेल्युएट इट एट दैट पॉइंट यहां पे आप उसे इवेल्युएट ना करें आप इसकी वैल्यू सीधे सीधे यहां पे पूरा रख दें सो दिस इज लाइक ये ऊपर आ गया वन बाय सिक्स इंटू थ्री बाय फोर डिवाइडेड बाय वन बाय सिक्स इंटू थ्री बाय फोर प्लस फाइव बाय सिक्स इंटू वन बाय फोर देखिए फोर सिक्स फोर सिक्स फोर सिक्स के आंसर दैट्स वाई एस तो इस लाइक थ्री ओवर एट सिंपल ये हो गया आपकी बेस थ्योरम का यहां पे आंसर ठीक है तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन दैट वाज बेस ऑन बेस थ्योरम बच्चों 